Hello everyone. Today we'll discuss about Ronkier's life form, which comes under the topic plant communities. So let's start. What are life forms? Life form is the external appearance or morphological uh, appearance. We can say its shape, branching pattern, and lifespan of the plant is known as life form. So it is a general appearance of plant which is based on their morphological features. Morphological features are the features which are externally visible such as shape, branching pattern, crown and lifespan. So these are some features and these features forms the life form of the plant. And this idea has been extensively studied or developed by Danish botanist named as Ronkier in 1934. This is the photograph of Ronkier. He considered that the unfavorable conditions or extreme environmental conditions they'd exert a major control over the growth forms. So they will control the various plant forms in a, its environment. So to env uh, unfavorable conditions and tough conditions and will control karti hai kisi bhi plant ki life forms ko. He also stressed on the significance of adaptations of birds and shoot tips. So his main focus was on uh, the significance of adaptation of these birds and the shoot tips for overcoming adverse temperatures and survival in drought. How these structures, that is birds or shoot tips survive under the tough and under conditions. So on the basis of this, these two structures, he classified life forms into various types that we'll discuss in upcoming slide. So there are three guiding rules in the selection of life form characteristic. He uh, gave three guiding rules in the selection of life forms. So these rules are first one. So the life form character must be structural and essential and must represent important morphological adaptation. So as a character hona chahiye jo ki structurally essential ho aur uh, wo represent karta ho important morphological adaptations, how the plant is adapted to tough and environmental conditions. Second guiding principle is the character must be sufficiently clear. So character should be very clear and easily observable. So that's so that we can easily see that character in the nature. Third one is life forms employed must constitute a homologous system. A homologous system on a uniform system for all the plant life forms and should represent a single aspect of the plant we single character kisi plant ka study karenge, we will compare that character with other plants and thus enable a comparative jisse hum compare kar sakke, comparative stat stat statistical treatment of the flora of different communities so we can compare that character uh, with other plant communities so on the basis of these principles he recognized life forms into various groups So these groups are as follows. First one are phanerophytes, second chameophytes, third are hemicryptophyte, fourth cryptophytes, and finally the therophytes. Uh, so these cryptogams, these are the plants in which their reproductive structures are hidden. So what cryptogams ko is system include nahi kya kya. So first type of life form are phanerophytes. Phanero word means visible. So these perinating structures are perinating structure those structures which helps in overcoming the tough conditions. Or is the perinating structures hain, they are birds and shoot tips. So in case of phanerophytes, these plants hote hain, they are tall, woody, maybe herbaceous, perennial, which means which life cycle complete karte hain in more than two successive years. With pinating birds, pinating birds are those birds which which overcome the tough environmental conditions at least 50 cm above the soil surface. So in ki jo height hai pinating birds ki that must be 50 cm above the soil surface. So these plants are known as phanerophytes. It includes the plants like trees, isme aate hain trees, then shrubs, lianas, lianas are commonly known as woody climbers, then other climbers and of the tropical region. So tropical region ke jo ye plants hain, ye isme aate hain. So this picture shows the Ronkia classification of the life forms. 
this first plant represents the फेनिलोफाइस uh, इसमें जो पैरिनेटिंग बर्ड्स होते हैं वो होते हैं ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर एव द सॉइल सरफेस 50 सेंटीमीटर ऊपर होंगे सॉइल के सरफेस से सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फेनिलोफाइस अकॉर्डिंग टू द हाइट्स ऑफ फेनिलोफाइस फेनिलोफाइट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेनिलोफाइट इज मेगा फेनिलोफाइट्स दीज आर द परिनियल पार्ट्स परिनियल पार्ट्स इंक्लूडिंग बर्ड्स जिसमें कि बर्ड्स भी आते हैं एंड दे आर मोर देन थर्टी मीटर्स इन हाइट और इसमें जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है थर्टी मीटर्स से दैन नेक्स्ट कम्स मीजो फेनिरोफाइट्स इसमें जो हाइट होती है पाइनेटिंग स्ट्रक्चर की दैट इज बिटवीन एट टू थर्टी मीटर्स इन हाइट सो ये हाइट रहती है पाइनेटिंग स्ट्रक्चर्स की नेक्स्ट आर माइक्रो फेनिरोफाइट्स इसमें जो पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हाइट रहती है सॉइल सरफेस से अप्रॉक्सीमेटली टू टू एट मीटर इन हाइट टू टू एट मीटर एंड लास्ट कैटेगरीज ऑफ नैनो फेनिरोफाइट्स इसमें जो पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर अंडर टू मीटर्स और अबव ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर टॉल और प्रजेंट एट द हाइट ऑफ टू मीटर्स टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स फ्राम द ग्राउंड सर्फेस और सॉइल सर्फेस फर्दर ही डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ लीव्स For example, if leaves stays to, uh, stays throughout the year, so those are known as evergreen. Then presence of protective st uh, st scales uh, on the basis of this evergreen with bud scale or deciduous. It means uh, those plants which will shed their leaves in winters. Next category of life forms. Oh, yeah. is cameophytes cameophytes is derived from word cami which means close to ground isme jo pinnating structures hote hain they are up to they are present up to the height of 50 cm from the ground surface ye present hote hain kuch ek herbaceous plants mein aur woody plants mein found in some herbaceous and woody plants aur jo resting birds hain aur pinnating birds hain they are present up to the 50 cm of the soil surface itni height mein ye present hote hain and these birds are protected by dead fallen leaves jo uh, leaves uh, fall karti hain trees se on their high, on the higher altitude they are protected by snow aur higher altitudes mein jo ye pinnating birds hain they are protected by snow jo cameophytes they are further divided into different classes first one is sub fruticose cameophytes so these birds are protected by dead plant remains isme jo dead fallen leaves hain branches hain wo protect karte hain in pinnating birds ko isme examples aate hain hamare paas like members of family caryophyllaceae and labiatae or also known as lamiaceae and leguminosae commonly known as fabaceae so these are the uh, pl uh, plants of these families which shows sub fructicose uh, cameophyte life form so this photograph shows these plant shows the protecting birds which are present up to the height of 50 cm above 50 cm these birds are not present so in this picture we can see here aur ye jo birds hote hain they are protected by the dead fallen leaves in lower altitude and and by the snow in higher altitude the next class of this cameophyte is passive cameophyte इन दिस केस जो शूट्स होते हैं दे लाइक क्लोज टू द ग्राउंड सर्फेस इसमें जो शूट होते हैं प्लांट्स के दे आर नियर टू ग्राउंड सर्फेस इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास सेक्सीफ्रेगा पॉलीगोनम एंड सीडम द नेक्स्ट थर्ड इज एक्टिव केमियोफाइट्स इसमें जो बर्ड्स होते हैं दे लाई ऑन द ग्राउंड दे आर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड एंड आर प्रोटेक्टेड बाई स्नो अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन सो इट अकर्स इन केस ऑफ हायर एल्टीट्यूड फॉर एग्जाम्पल विंका दैट इज कैथरेंसस रोजियस नेक्स्ट आर क्वेश्चन केमियोफाइट्स ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन स्टेज फ्रॉम केमियोफाइट्स एंड हेमिक्रिप्टोफाइट्स दैट इज द नेक्स्ट अपकमिंग लाइफ फॉर्म सो इन दोनों कैटेगरीज के बीच में जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है दैट इज क्वेश्चन केमियोफाइट्स इन दिस ग्रुप द शूट्स आर क्लोजली पैक्ड फॉर एग्जाम्पल एजोरेला इसमें जो शूट्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास एजोरेला का सो दीज टू दीज टू प्लांट्स रिप्रेजेंट्स द केमियोफाइट्स Next, the third life form is uh, from K life form is hemicryptophytes. Hemi means half crypto means hidden. 
सो दे आर फाउंड ऑन द सॉइल सर्फेस सॉइल सर्फेस पर प्रजेंट होते हैं और जो बर्ड्स हैं और जो शूट टिप्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय सॉइल और डेड लीव्स नियर इट मीन्स दे आर प्रजेंट नियर टू द ग्राउंड सर्फेस और जो पेरीनेटिंग बर्ड्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय सॉइल एंड डेड लीव्स सो इट इज़ फाउंड इन सम हर्बेशियस प्लांट्स एंड स्प्रेड ऑन द सर्फेस हॉरिजोंटली एज द रनर एज इन केस ऑफ धूप ग्रास दैट इज साइन ऑन डेक्टलॉन सो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि रन करते हैं सरफेस के ऊपर हॉरिजोंटली और इसके जो पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दे रन ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल सर्फेस लाइक रनर्स सो दिस ग्रुप इज डिवाइड इन टू फोटो हैमिंग प्रोटो हैमिंग क्रिप्टोफाइट प्रोटो हैमिंग क्रिप्टोफाइट इट मीन्स जो अपर लीव्स होते हैं इन केरियल शूट के दे आर वेल डिवेल्प और जो लोअर लीव्स हैं दे आर लेस डिवेल्प सो दिज आर नॉन एज प्रोटो हैमी क्रिप्टोफाइट जो अपर लीव्स होंगे दे आर वेल डिवेल्प और जो लोअर लीव्स हैं दे आर पुअरली डिवेल्प और लेस डिवेल्प दैन नेक्स्ट आर पार्शियल रोजेड प्लांट्स इट मीन्स दे बियरिंग मोस्ट ऑफ देयर फॉलेज ऑन द शॉर्ट इंटर नोट नियर द ग्राउंड सर्फेस रोजेड प्लांट्स आर दोज प्लांट्स इन विच द स्टेम आर हाईली रिड्यूस्ड सो ये पार्शियली रोजेड प्लांट्स हैं इसमें जो ग्राउंड के पास इंटर नोट प्रेजेंट होता है उसमें सारे के सारे लीव्स प्रेजेंट होते हैं एंड थर्ड कैटेगरी इज रोजेड प्लांट्स इट मीन्स जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें जो स्टेम है दैट इज़ हाईली रिड्यूस्ड और जो डिस्क लाइक रिड्यूस स्टेम होता है उसी पे सारा का सारा जो लीव्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं फॉलिज इज प्रेजेंट नियर द बेसल नोट लाइक द रोज लाइक मैनर सो जो जैसे पैटल की अरेंजमेंट रोज में होती है सिमिलरली द लीव्स आर अरेंज ऑन द रिड्यूस स्टेम द सिमिलर मैनर इन केस ऑफ रोजेड प्लांट्स नेक्स्ट लाइफ फॉर्म इज क्रिप्टोफाइट्स सो इन दिस ग्रुप द बर्ड्स आर बर्ड्स एंड शूट टिप्स विच आर द पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे आर प्रजेंट अंडरग्राउंड क्रिप्टोज मीन्स हिडन इन द फॉर्म ऑफ राइजोम्स बल्ब और कॉम राइजोम द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज इन केस ऑफ जिंजर एंड क्यूक्योमा लॉन्गा दैट इज टर्मरिक दैन बल्ब इट इज प्रजेंट इन केस ऑफ अनियन एंड कॉम इट इज प्रजेंट इन केस ऑफ एमोरफोफेलस सो इन क्रिप्टोफाइट्स जो पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर जो टफ एंड अंडर कंडीशन को टॉलर करते हैं दे आर प्रजेंट अंडर द सॉइल सर्फेस एंड दैट्स वाई दे आर हिडन अंडर द सॉइल सर्फेस कॉमन इन ऑन एज क्रिप्टोफाइट्स एंड दे ऑल्सो स्टोर रिजर्व फूड मटीरियल इसमें जो रिजर्व फूड मटीरियल है दैट इज स्टार्च वो स्टोर होता है इन दट सब टेरिनियन मीन्स बिलो द सॉइल सर्फेस जो पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर इनमें रिजर्व फूड मटीरियल प्रजेंट होता है एंड दी आर फर्दर डिवाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज द फर्स्ट इज जियो फाइट्स सेकेंड इज हीलियो फाइट्स एंड थर्ड इज हाइड्रोफाइट जियोफाइट्स दे आर द लैंड प्लांट्स जियो मीन्स अर्थ दीज आर द लैंड प्लांट्स विद सब टेरेनियन पैरिनेटिंग बर्ड्स सब टेरेनियन मीन्स विच ग्रोज अंडर द सॉइल सर्फेस तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को सब टेरेनियन स्ट्रक्चर बोलते हैं या फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फर्स्ट जिन राइजोम जियोफाइट्स जिनमें अंडरग्राउंड स्टेम इज प्रेजेंट बिलो द सॉइल सर्फेस दैन नेक्स्ट स्टेम ट्यूअर जियोफाइट फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पटेटो बल्ब जियोफाइट्स लाइक अनियन दैन रूट ट्यूबर जियोफाइट्स like sweet potato then root geophytes it means the roots become fleshy and they are present under the ground surface of the soil next category is helophytes so helophytes are the plants of water saturated soil aisa land surface jahan pe pani bahut zyada present hota hai water saturated soil mein ye present hote hain iske jo leaves hote hain flowers hote hain they emerge out of the ground surface but jo rhizomes hote hain they are under ग्राउंड और सब टेरेनियन नेक्स्ट कैटेगरी इज हाइड्रोफाइट्स एज द नेम इंडिकेट दे आर प्रेजेंट इन द सम मज वाटर और फ्री फ्लोटिंग सो दीज प्लांट्स आर वाटर प्लांट्स प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज और इनके जो रेस्टिंग बर्ड्स होते हैं दे आर आई दर सब मज अंडरग्राउंड सर्फेस फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ आइशोर्निया विच इज कॉमन इन ऑन एज वाटर हायसेंथ इन हिंदी इट इज नॉन एज जल कुंभी एंड दिस इज नीलम्बो विच इज लोटस so the they be are some structure resting structure which are present uh, in the submerged water so some structures which are present during the winter conditions uh, and they store food material so these are known as turions and they also helps in vegetative reproduction so this picture shows these green color fleshy structure which are known as turions and they also helps in uh, the vegetative reproduction so this is the characteristic feature of hydrophyte 
Next life form is therophytes. So it includes those annual summer plants in which, uh, which survives under unfavorable seasons in the form of seeds. So essay plants, जो tough conditions को avoid करने के लिए seeds produce करते हैं before the onsetting of tough conditions, these plants are known, these, this type of life form is known as therophytes. Seeds uh, bear the tough structures because they are protected with the hard coat. So that's why they produce these hard structure during the tough conditions. In summer, all the parts of the plant will die except seeds and fruits. So plant summers may it, this type of uh, life form exist in the extreme drought conditions or in the extremely hot con environment like deserts. So वहाँ पे जो समर में सारे सारे जो प्लांट पार्ट्स हैं वो सारे डाई कर जाते हैं बट जो सीड्स एंड फ्रूट्स हैं दे विल सर्वाइव बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड विद सम टफ स्ट्रक्चर्स दीज आर कॉमनली फाउंड इन ड्राई हार्ड एंड हॉट और ऑल्सो इन द कोल्ड एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डेजर्ट सो द पैरिनेटिंग बर्ड इज एक्चुअली द एम्ब्रियो ऑफ द सीड सो पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर इस केस में क्या है एम्ब्रियो जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है सो दीज आर सम प्लांट्स विच आर एफ मेल्स मीन्स ड्राउट कंडीशन आने से पहले ये अपने सीड्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस प्लांट ये अपने सीड पहले ही प्रोड्यूस कर लेगा और जो सीड्स हैं दे कैन टॉलरेट द टफ एनवायरमेंटल कंडीशन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई अदर साइंटिस्ट द लाइफ फॉर्म्स ऑन दिस दिस वर गिवन बाय ब्राउन ब्लैंकवेट क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ रॉन्कीयर्स लाइफ फॉर्म्स So brown blanket in 1951 modified this wrong gears classification of life forms he divided into various categories like phytoplankton these are the microscopic floating plants and they and they are free floating and they move on the mercy of water current next are aeroplankton which means they float in air third is hydroplankton which float on the water bodies third uh, cryoplankton which means they grow on uh, they float on ice or snow So these are the subcategories of phyto phytoplankton. The next category is phytoidaphone. Idaphone is term related to soil. So these are the microscopic soil flora. These are further divided into aerophytobionts, means aerobic bacteria. So they bear the they are they include the aerobic bacteria, bacteria which require oxygen for their respiration. Then anaerobic uh, anaero फाइटोबायोन्ट्स सो दीज आर द एनोरॉबिक माइक्रोब्स जिनको कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर रेस्परेशन थर्ड कैटेगरी इज एंडोफाइट्स सो दीज आर द प्लांट्स विच ग्रोज इन साइड द प्लांट बॉडी सो एंडोजाइलो एंडोजाइलोफाइट्स सो दीज आर द पैरासिटिक प्लांट्स विच ग्रोज इन साइड द प्लांट बॉडी देन एंडोलिथोफाइट्स means they grow inside the soil or rocks uh, rock surfaces rock uh, bodies or stone for example algae fungi and lichens then endozoophytes means they grow inside the animal body like pathogens or animals next category is therophytes they are further divided into thallotherophytes it includes some uh, fungus members like myxomycetes and molds then bryotherophytes it includes some bryophytes like liverworts and mosses then pteridotherophytes which include vascular cryptogams these are pteridophytes then antherophytes these are the annual seed plants which may be creepers or climbers or erect creepers means which grows uh, horizontally on the surface of soil climbers which climb on the uh, some supporting structure like wall or uh, on tree with the help of some structures like to, uh, climbers uh, like tendrils so it helps in climbing on the supporting structure the next category is hydrophytes so these are the plants which grows on the water bodies except planktonic farms so planktonic farms ke alawa jo bhi plants hain grow karte hain water body mein they comes under hydrophytes next are geophytes these are the earth plants which grows on the earth surface geophyta mycetosa these are these include the root and tuber inhabiting fungi so aisi fungi jo roots aur tuber ke andar grow karti hai it is it comes under geophyta mycetosa then comes geophyta parasitica for example we have root parasite 
Rafflesia, which is also a largest flower, and uh, it is a root parasite. Then you use your fights with bulb rhizomes and roots use your fights means which truly grows on this under the soil surface is me at her pass painting structure is a bulb or yeah rhizome or yeah or root tubers okay next category is uh, is having crypto fights it includes some thalloid algae fungi or lichens and some rooted creepers this may have our pass here groups of plant in addition to this it also include climbers and rosette plants next are cameo fights is me uh include kiana plant groups like mosses which are bryophytes and lichens these are some advanced form of lichens like um, fruticose and fruticose form of lichen or uh, foliose lichen then leaf succulents succulents are the fleshy plants which store water in their leaves then cushion plants and hard grasses then semi shrubs and trailing shrubs so these all plants come that comes under this cameophytes next are phenerophytes these this include the succulent cacti herbs and lianas lianas are the woody climbers then uh, then the next category is epiphyta arboreala it includes the tree epiphytes so those plants which grows on the tree uh, tree epiphyte uh, so this category comes under this epiphyta arboreala so this was all about ronkier's life form if you have any questions or queries regarding this topic uh, you can ask in the comment section and you can also share if you found this useful with your friends thank you have a great day